王总，嗯，于志远受贿的书面材料已经准备好了，移交相关部门，将信息透露给各大媒体。行，那那些给他送钱的供应商呢？一个不漏，全部实名公示。我们还需要跟张总报备一下吗？我明白了，我现在马上去办。部门用的猎头公司可能也会被换掉，王局安会全力推行三方比价模式。这么大动作，真没想到，这个老鱼干的蠢事，最后直接影响到我们。这个王局安不好惹呀。坐下说吧。来跟董事长傅金请罪。还是站着比较好。我说过让你放开手脚，但好像你放的有点太开了一些。揪出的供应商本身就有问题。我在法国分公司的时候，你应该很清楚我做事的风格。铁腕之下，公私分明，这也是我最看重你的地方。不过嘛，我可以理解你的苦心，未必别人就可以。等着看新来的 CEO 出点事儿的人，也不在少数。我说过我会给你一个全新的安生，所以我需要你的支持。其他人不管说什么，不是我考虑的问题，因为我知道，背后始终有您，不是吗？当然，只要不矫枉过正，我永远是你最坚强的后盾。电梯供应商的名字曝光了，这下舆论啊要开始大反转了。反转什么呀？早就看到了，曝光帖根本就没人看，热搜还是老于老婆跳楼的事情。为什么？很多时候人们只相信他们愿意相信的。可是老于老婆身上那个包真的是限量版的呀。是的呀，就凭采购部经理那点薪水，怎么买得起啊？说他没他，打死我也不信。那也没用。一个采购经理的贪污哪里比得上大集团冷酷压榨员工、逼迫家属跳楼来的劲爆？网络需要的是话题，不是真相。哎，不是说互联网只有三分钟热度吗？怎么人们还没有忘记这件事情？安盛天天上头条，一不小心我以为自己进了娱乐圈了。一个无名小卒的新闻居然能够占据热搜这么久，你说这些网友会这么闲？搞不懂哦。田明，在哪儿呢？哎呀
，别再机房猫着了。你一个 IT 部门的经理，出去跟我干点大事儿啊！老于已经被抓了，安顺这个事儿就算是引起大家关注，也没有理由这么长时间占据热搜前十的位置啊！所以我让天明对搜索这些热搜关键词的用户进行了追踪，结果发现他们都分布在东南亚国家。服务器不在中国，是为了避免法律纠纷。是，应该是热搜造假公司从中做了手脚。一个于志远牵扯出这么大阵仗，还以为对方只是雇几个键盘侠玩玩，还玩出高科技了啊！喜欢玩牌吗？我啊，嗯，我偶尔玩玩。如果对方一上来就 all in， 你怎么打呀？那肯定靠他呀。小苏，准备好了吗？稿子上的问题我都看过了，需要统一一下口径吗？不用了，到时候跟着我的节奏就好了，明白吗？嗯。大家好，我是新媒体的特邀记者小雅。近日，安盛集团旗下的安盛广场跳楼事件在网上引起了热议。那么这件事情究竟是怎么发生的？今天我们有幸邀请到了安盛广场 CEO 王居安先生和其招商部员工苏小姐接受采访。您好，王总。你好，大家好。王总，从目前流传出来的这个视频来看，被安盛解雇的前采购部经理于某的太太企图在安盛跳楼，是被您身旁的这位苏小姐救下了。请问真实的情况确实如此吗？首先，出现这样的恶性事件。作为安盛广场的 CEO， 我表示痛心和遗憾。于志远先生的事情，我相信法律会给出公正的答案。至于安盛员工小苏，在千钧一发的时候能做出那种临场反应，说实话，我很惊讶，也很欣赏。苏小姐，请问您当时是怎么想着用踢包这种方式救人的呢？当时情况紧急，我也没有来得及想太多。可能是出于本能的反应吧，是因为您觉得女人都把自己的包包看得高过于生命吗？也不是所有女人都这样认为，只是我发现那个包的下面垫了张纸巾，证明包的主人对这个包是十分钟爱的。苏小姐，您一直在强调这是包的存在，是在暗示我们包的主人其实并不想自杀，一切都只是在做戏吗？我们没有强调任何东西，是你一直在抓住包的事情不放。安盛已经公开了于先生涉嫌犯罪的证据，你们还会采取进一步的行动吗？当然会。我很后悔，在发现于志远先生犯罪时，出于我自己的一念之仁，我没有立即把他交给警察，才使得后面的事件接踵而至。安盛的每一位员工都是我的家人，任何伤害他的人都要付出代价。如果今天小苏因为救人而跌落，那我将面对的是一场无法逃脱的噩梦，所以，我无法原谅这件事的肇事者。我们会积极配合警方追究他的法律责任。君子爱财，取之有道。用安盛员工创造的财富，让自己的家人去过奢侈的日子，买名牌包包，去海外留学。请问，凭什么？我们了解到于先生有一个女儿，您刚提到的去海外留学，指的是他吗？不，我没有指任何人。犯错的是于志远先生，祸不及家人，我们没必要提及他的女儿。天哪，这简直是正义化身，光明使者，这波节奏带的，奥斯卡竟然一座小金人啊！哇，王总也太帅了吧！光是往那一坐，就觉得自己莫名其妙被撩到。哎，你们你们看新闻了没有啊？剧情真的反转了。这是谁啊？又游艇又是名牌的。这个就是老于的女儿，已经被网友扒出来，经常在微博上炫富，这也太好了吧！所以现在网友们都已经向着我们说话了，大家总该相信啦。老于啊，被辞退纯是自己作的，辞退算什么呀？你看这个，这就叫脑袋上系风车，作死，让他们显摆，翻车了吧？你们是干什么吃的？凭他几句话就让舆论逆转了？废，一群废物
。苏梦，下班我捎你回去。那我下去等你啊。嗯。王居安，你是安盛的 CEO 王居安。我是，你是。看我！你是谁呀、啊？你想干嘛呀？你不知道我是谁？你装模作样、卑鄙无耻的小人！你要人家人肉我，现在全网上都是我的照片，你不知道我是谁？你是老于的女儿是吧？对，是我。你把我爸妈送进监狱，还害我被人网暴，现在我连书都读不下去了。你倒是英雄救美，出尽了奔头。你要我们应该怎么办？你的人生为什么要让我负责？你花着你爸贪污的钱，就要承担这个后果。你，你欺负女人算什么本事啊你？女人怎么了？少来道德绑架。住手！害你被人肉的是你贪污受贿的老爸，和假自杀真闹事的老妈。把这件事情推上热搜的幕后黑手绝对不是安生和王居安，你找错人了。不是他又是谁啊？如果不是因为他在采访中说的那些话，会有人盯上我吗？不管我爸妈做了什么，我只想要好好念书而已。你们为什么要这样对我？好好念书？你微博上晒的都是吃喝玩乐的照片，你被学校开除是因为科科都挂了吧？你曾经拥有的是别人梦寐以求的东西。是你自己不知道好好珍惜。我知道你是谁了，你就是他视频里欺负我妈那个女人吧？你们两个是一伙的。没什么事儿，衣服可能你要帮我洗一下。嗯，直接洗了不行。亲爱的，你看着呀，到时候我走红毯，这两边全是媒体，然后我出来了啊。哎，这后背是不是露的有点多了？不多了，今年的新款都是这个 style 的。亲爱的，你真好。嗯，要不是你跟品牌方打招呼，啊，今年的新款哎，新款那怎么可能借给我？<笑>更要谢谢尚总。要不是尚总帮我牵线临时影业的合作，我这辈子都不可能去电影节走红毯。谢谢尚总。当然了，你要没有尚总帮你这个忙，还是走什么红毯啊？嗯，哎，给你尚总走一个。老公，我们俩一起走。啊，好好好。小苏，你要请客吃饭了啊？啊？从容没跟你说啊，你转正了。转正？嗯，惊不惊喜？招商部呢增加了一个人头数，把你的合同从第三方正式转入安盛了，恭喜啊！加油！春哥，怎么了？还烦呢？为那事儿？要怪就怪老于他媳妇儿那戏演的太假了。跳个楼旁边还放一个名牌包，搞什么啦？要是我们家琪琪演，绝对完美，完美
，给你纯哥来一个。哎，我还真演过那个跳楼的角色呢啊、嗯，那比他厉害多了。嗯，我在帮你们加瓶饮酒。陈哥，你这次不能再怪我了，又是假跳楼，又是上热搜，都是你的主意，跟我可没关系啊！你这么着急撇清关系，就那么怕王俊安啊？侬这话是怎么说的？他除了年纪比你大一点，哪一点比你强？你股份比他多吧？你在安盛待的时间比他长吧？你就甘心让他永远压在你头上？陈哥，这么说。我从第一天进王家门起，我就暗暗发誓，我王思威，将来就是这个家真正的主人。这就对了，你们迟早是要硬碰硬，你不能碰到什么事情都往回缩啊。春哥，我怎么感觉这个事儿好像是你在给我挖坑啊？怎么会呢？我们现在是统一战线。你想啊，要是王菊安抓牢了安生，还有你什么位置？王总，老熊遇到了，进来吧。王总，您找我，坐下说吧。哦，我不坐了。你的邮件我看过了，那只是我一些不成熟的想法。哼，关于部门优化方案，很多人都有建议，但只有你那两点，我觉得还可以。看来你想这个事儿不是一天两天了啊。确实是这样。您看，呃，我进安盛差不多有。八年了，这中间呢也在很多部门都待过，而且我是从基层做起的，所以对各方面多少都有些了解吧。除了那两点建议，其他方面呢？你觉得安盛还有什么问题啊？这个嘛，是没有问题，还是不敢说？我觉得部门的精简与整合固然好。可如果这管事的人本身就存在问题，那再好的结构，也无法发挥作用啊。所以我认为，人事变动势在必行。具体呢？这一句两句也说不清。呃，这样吧，三天之内我把这些想法整理成文件给您。呃，王总，可以单独交给您吗？好，没问题。那如果没别的事，我先出去了。嗯，好。哎，曹若成，曹总，这个人怎么样啊？曹若成，啊，听说你们关系不错、啊。王总，您您这是在哪儿听说的呀？其实没有，我们只是偶尔在一起打打保龄球什么的。老曹这个人吧，敢闯敢拼。早年呢，也为安生立下过不少汗马功劳。嗯，但这些年我觉得，我觉得他有点不思进取。人事方面的很多问题都与他的怠政有关，仅仅是因为懒惰、懈怠，恐怕还不止这些。哎，小苏，哎，曹总，我都听说了啊，恭喜你正式加入安生的大家庭。谢谢曹总，我会继续努力的。我看你的眼光是不会错的，你还不知道是吧？不是一直没有这个名额吗？我在上次部门领导会议上啊，就把这个情况狠狠的跟王总吐下苦水。哎呀，我真是煞费苦心，这人力成本这块啊，才渐渐给我松了口。是这样啊？当然是这样。知道，咱们这个僧多粥少，那谁不眼巴巴盯着这块肉啊？
，我就跟他们说啊，我说你们招生部总组织是最最缺人的，那像其他什么采购部啊、财务部啊，他特多可少的，这才把这人头放在你们这儿。那真是太谢谢您了，我都不知道该说什么好了。是不是感觉幸福来的太突然？嗯，我就喜欢你这样，少说话，多做事。曹总，我一定不会辜负您的。忙去吧。嗯，加油。恭喜啊，苏沫，终于苦尽甘来。<笑>看你说的呀，在我们部门，苏沫可从来没有被区别对待过。哎呀，可得了吧，你们这些自以为是的小白领，我还不知道。打工人能刷存在感的对象，除了茶水间的阿姨，就剩第三方员工了。这一个个啊，眼睛都长在头顶上。哎，有句话你们听过没有？说现在坐在格子间里敲键盘的女人，和当年在工厂白弄机器的女工，其实并没有本质上的区别。还非要搞什么派遣员工分数三六九等，我就搞不懂了。要么就不招，要招就一视同仁嘛。那是考虑到人力成本压缩。那苏沫刚进来的时候根本就没有编制，要不是这一次啊，名额下来了，一个萝卜一个坑，哪那么容易操作的？哎，对了，丛姐，听说 H R 的曹总也出了力。曹若成？嗯，我不知道啊。他跟你说什么了？他说他帮忙争取了。那估计是吧，这个人呢是张亚楠那边的，也算是骨灰级员工了。他要是开口嘛，上面总是会给一些面子。可以啊，苏沫，说明你人缘还不错，在 HR 那边也吃得开。丛姐，你就别开我玩笑了。总之跟那边搞好关系，只有好处没有坏处。嗯，来来，恭喜你呀、哦！当我拥抱这座城市的同时。他也奋力张开了双臂，如同一场双向奔赴的恋爱。只有当我们敢于走进梦想，梦想才会向我们靠近。王总，这个您看一下。九三三地块征收工作还没搞定呢，听说沿街有几家商铺比较难搞，那怎么办？要不下午帮您约个会议？约个会议有用吗？懂了，我这就去安排。一帮废，事情就是这样的，你说气人了？既然用我们的地盖房子，那就等盖好了再让我们迁回来嘛。他们倒好，一脚把我们踢到郊区去。房子，你说什么都是假的，地段地段还是地段，你说对吧？现在啊，地铁都四通八达的，郊区的房子也不便宜。那这什么话呀？那好跟内环比吧了，那再远一点，出昆山了，直接江苏一栋欢迎你。再说了，葱油饼就要开在闹市区，这才有人买呀。哦，跑到那么远，那还让不让我们做生意了？不行，老钟，我一定要跟他们拼到底。哎呀，人家都说了，这政策现在是透明的，你怎么并都没用。事在人为呀，哎，你不试试你怎么知道？舅妈，那里拆掉之后是要建住宅吗？哎呀，我也不清楚。这不，这是他们的资料。这好像是安盛下属的公司。苏沫，你认识不认识这里面的人呀？帮舅妈通通路子。哎，你别难为她了，苏沫就是个打工的。舅妈，您真的是太看得起我了，我哪有那么大的能量可以说得上话呀？哎呀，说真的，我还不信他们呢，我就不签字同意，我看他们能把我怎么样。王总，上个星期已经联系电梯厂家了。咱们争取总部的电梯改造能够和安盛一期的改造工程同步进行。嗯，但是确实楼层太高了，这个运行时间和等待时间肯定要稍微长一点，这也是没有办法的事儿。知道你连着熬了几天，很辛苦，回头给你寄点好吃好喝的补补啊。有交新女朋友了？琪琪。
听说工作怎么样了？有几家临街的商铺不太好搞定。既然签约率已经达标，就抓紧办了。这块地对安盛很重要，不能再拖了。你当这些人这么好说话呢？打听广众的，注意点措辞。知道了，大哥。怎么了？啊，没什么。没什么，你学我干什么？什么时候学你？这么了？进度必须加快，保证交付。记住了，不要给安盛惹什么麻烦，听懂了吗？总之，违法乱纪的事情我是不会做的，把地交你手里不就行了？你要几个？买两个饼。好好好。一个小米粥。哦，你自己拿哈。好了，两个两个，来。一个小米粥，一个小米粥，你自己拿哈。好嘞，正好啊。你要几个呀？两个。两个。老板，给我拿两个米。好好好。一个小米粥。小米粥你自己拿。等一下，拿个吸管，拿个吸管。来，你自己拿。这是什么？这是什么？这是什么？这是什么？这是什么？这是什么？这是什么？这是什么？这是什么？这是什么？这是什么？这是什么？这是什么？这是什么？这是什么？这是什么？这是什么？这是什么？这是什么？这是什么？告不了他们。按照现在的情况来看呢，确实有难度，我得再去搜集点资料才行。不必了，现在铺子周围都拆得乱七八糟了，根本没法做生意了。还是赶快给他们签了合同，尽快把这事儿给了结了。你伤成这样，就这么算了？哎呀，再怎么说也是我自己摔的嘛。那他们也有责任呀。生生现在马上就要高考了。以他的性格，知道这种事儿，你说他有心思学习吗？什么房子、啊、生意呀、啊，都是假的。女儿的未来是真的，所以打算瞒着终生。嗯，哎，对了，你们记住啊，千万别说漏了嘴。造孽！爸妈，我回来了。你手怎么了？啊，呃，没事儿，我我走路的时候啊，低头看手机，一不小心啊，摔了一下。啊，平时还老说我们是低头族呢，你看这不小心自己也弄坑里去了。我看看严重吗？不用看，没事儿，就破了点皮儿。破了点皮儿，包成这样。哎
哎呀，我们这反正也就拆了，铺子都要关一阵儿。再说你爸可以趁着机会休息一下。哎呀，没事儿啊，没事儿，真的，真的，你你快回去看书吧，啊，别管我。好，那我去学习了啊。嗯，回去吧，吃饭我叫你啊。放下，你就让我帮你干点活呗。你手还没好呢，别过添乱。早点把字儿签了吧。不签。我们是搞不过那种人的，别给自己添堵了。等我这手伤好了，终生进了大学，我们也去喝喝咖啡，看看电影。我们的日子虽然比上不足，比下还是有余的嘛。别给自己赌气。佛争一炷香。人争一口气，死人跟活人，不就差这一口气吗？老钟，你说的对，这拆迁协议早点签掉，赶紧和那些没良心的奸商划清界限，看都不看“安生”两个字，多看一眼都出霉的。你真想通啊？想不通，难道去死？恭喜恭喜啊！一个十平米的小铺子，换成两间安置房，合算的。一脚都给我定珊瑚了，合算你个头呀！啊，拆了拆了拆了拆了，拆了啊！好，这三条边有三个一元一次方程，我们用一分钟的时间把这三个顶点的坐标求出来。模拟考，数学你怎么做到只错一道题呢？啊、哦，我不仔细，少做了一道。不仔细。嗯。好吧。没问，我不得了了呀！本次班级名次十九名，按四舍五入的话，应该算前十了吧？你这也叫四舍五入？嗯，不是这么算的吗？哎，我算是知道他数学不好是随谁了。不过呢，老三这次进步还是很大的，值得表扬。来，庆祝一下，谢谢。哎，再接再厉啊！哎，你那个当，什么当？人家叫钟生啊，钟生，他想考哪儿？嗯，复旦医学院。哎呦，这个对于你来说可是挺难的。不过呢，你要是想靠你女神近点的话，我倒有办法。哎，别张口就说啊，下出主意，你继续努力。你人家王简刚想好好学习，你就给他泼冷水。今天啊，这一桌子菜啊，是特意为你这个考试成绩优异而准备的啊，使劲吃。嗯，不行，我不能吃了，我要学习去了。Next morning, my teacher gave me a doll. 
，干嘛呢？冯姐，打球啊，就等你一个了。走走走走走，真不去啊？老师。好丰盛啊,啊！是这样的啊，高考呢终于结束了。这三年啊，我女儿实在是太辛苦了啊！咱们多加了几个菜，犒劳犒劳你。来，拿起杯来，来祝贺我们钟生高考结束，干杯！嗯嗯，来，钟生，嗯，你最爱吃的啊，肘子。谢谢妈。苏沫，你最爱吃的大虾。好。哎，对了。我给你们看样东西，这什么？你们去拿安置房了？啊，我和你妈是这样考虑的啊，呃，这两间房呢，离市区太远了，干脆把它租出去，用租来这个房钱再租一个小门面，我继续做这个葱油饼生意，怎么样？这个办法挺好的，好吧？不过。门面房好找吗？哎呦，好什么呀？贵的租不起，便宜的没市口。舅妈，你不用担心，舅舅这个手艺啊，还怕没饭吃吗？你别提你舅舅的手，一提我就生气。要不是安生来这一手，你舅舅的手也不会至于成舅妈，放过。反正钟生迟早都会知道。所以我爸的手不是自己摔的，是安生害的。你们把话说清楚，到底怎么回事？就这么算了，你要干什么呀？我不干什么，我要问问他安生想干什么。对了，姐，你们公司应该有公众号和微博号吧？有，但是你要告诉我，你要干什么？你别吓唬我啊！我不干什么，我就是想发帖，我要把他安生如何钻法律的空子，导致我爸手受伤这件事情公之于众。我要艾特你们 CEO 王居安，问问他知不知道这件事情。你不要这么冲动，难道就这么放过他们吗？不是说放过他们，而是我们不能一拍脑袋，想怎么样就怎么样。如果要走法律流程，就必须有足够的证据支撑，最好再咨询一些专业人士。你今年是升学的关键点，绝对不可以因为这种事情分心。这事交给我，你还是把心思花在学习上。咱们老三能考过上海的一本线，这么大的好事儿，全家人睡觉都得孝敬啊！来，你也成年了，喝一杯，祝贺你，臭小子！恭喜你啊，臭小子！谢谢大哥二哥。想要什么礼物，跟你二哥说，啊，二哥送你。说好了啊，不许反悔。那当然，先报个国内的管理专业，然后继续出国深造。这个呢，我早有计划。就是你们两个呢，一直学的是。管理专业到我这儿，怎么也得换一下子，是不是？什么意思啊？意思就是说，我准备报那个野野人表演。嗯、啊？什么？什么？野人表演啊？你好好说。影视表演。你怎么想学这个？我喜欢呀！我从小从幼儿园开始就排演《哈姆雷特》。老忍了，呃，是这样啊，一千个人里面啊，有一千个哈姆雷特，知道啊？哎，那么你算老几呢？你
喜欢影视表演，你报个表演培训班不就完了吗？哎，我觉得是这么回事啊。他既然想学表演，就让他去，将来以后毕了业不一定就干这行。闭嘴！哎，二哥，我要当专业的演员。来一段啊，告诉你什么叫做专业。老师好，我表演的，哎哎哎、我表演的是，在。你们考表演不是要先艺考吗？你考了吗？考过了呀。对，我听琪琪好像说过，艺考都是在寒假、啊，那说明你想了很久了。为什么之前不给我们商量一下呢？是这样，我那个同学呢，他让我去陪他，给他壮胆，结果他没考上，我考上了，而且终生就在复旦，两个学校离得又近，赶儿。所以你是为了那个终生是吧？你要这么说也不是不行。哎，哥，你不用说话啊，我已经有自己打算，我的未来我做主。你辛辛苦苦读书读到大半夜才考过了一本线，你就要这么浪费掉吗？我辛辛苦苦读书也不是为了上好学校的呀，不要本末倒置好了。内心的愉悦难以平复，是不是？哎呀，小王，事情就是这个样子的。老二，你也是啊，消化一下子。这小子，哎呀。别白费力气了，爹妈的话都不听，还能听你的？要是你妈在的话，还控制得住他。你在这儿，你妈我妈的有什么用啊？还是想想她现在能听谁的？三少爷听谁的？我现在怎么知道啊？只知。